हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्टिस स्टूडेंट ग्रुप माई नेम इज चंचल कामले मेंबर ऑफ अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्टिस स्टूडेंट ग्रुप माई टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस द कंटेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस आर फॉरेंसिक केमिस्ट्री फॉरेंसिक बायोलॉजी फॉरेंसिक फिजिक्स फॉरेंसिक एंथ्रोपोमेट्री फॉरेंसिक इंजीनियरिंग फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी फॉरेंसिक पोलिग्राफ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन फॉरेंसिक फोटोग्राफी मोबाइल फॉरेंसिक फॉरेंसिक मेडिसिन साइबर फॉरेंसिक फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी फॉरेंसिक पैथोलॉजी फॉरेंसिक बेलास्टिक फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन फॉरेंसिक ऑडियो एंड वीडियो एग्जामिनेशन नाउ एज अब मैंशन पॉइंट्स आर डिस्क्राइब बिलो फर्स्ट नंबर पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फॉरेंसिक केमिस्ट्री मैथ्यू और फिला इज द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री ऑल्सो फॉरेंसिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ही पार्ट है जो कि सब फील्ड करता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के साथ फॉरेंसिक केमिस्ट्री में जो भी फॉरेंसिक केमिस्ट होता है वो नॉन बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस को लेकर उसका आइडेंटिफाई करता है क्राइम सीन से मिले अननोन मटेरियल के साथ और वो जो भी सैंपल होता है उसको मैच किया जाता है नॉन सैंपल के साथ फॉरेंसिक केमिस्ट्री में किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और मेथड का यूज़ हम करते हैं जिसकी हेल्प से अननोन सैंपल को फाइंड करना इजी हो जाता है कुछ हम एविडेंस इस टाइप से ले सकते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया ड्रग पॉइजन एट्सेट्रा नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ फॉरेंसिक बायोलॉजी फॉरेंसिक बायोलॉजी बायोलॉजी का ही एक पार्ट है फॉरेंसिक बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट लैब में आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड को ब्लड के साथ ड्राइड ब्लड स्टेन का पता करना हेयर को दूसरे हेयर सैंपल के साथ फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ और इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग भी परफॉर्म किया जाता है बॉटनिकल मटेरियल को भी इसमें हम कंपेयर करते हैं जैसे कि प्लांट और वुड इन सभी एविडेंस की हेल्प से सस्पेक्ट और विक्टिम और उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है बायोलॉजिकल एविडेंस की हेल्प से हमें टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ पता करना इजी हो जाता है इन सभी की हेल्प से हम फॉरेंसिक बायोलॉजी लैब में किसी भी एविडेंस का या किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है थर्ड वन इज़ फॉरेंसिक फिजिक्स फॉरेंसिक फिजिक्स फिजिक्स का ही एक पार्ट है इसमें क्राइम सीन से मिले फिजिकल एविडेंस का एग्जामिनेशन किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में जो भी केसेस अगर एक्सीडेंटल होते हैं या सुसाइडल होते हैं उसमें ये पता करना अगर कोई बॉडी हाइट से फॉल हुई है तो उसकी हाइट कितनी होगी अगर कोई फायर की बात करें तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कितना होगा अगर किसी ग्लास पर स्टोन से स्ट्राइक किया गया हो तो उसकी स्पीड कितनी होगी साथ में फॉरेंसिक फिजिक्स में बुलेट और टूल केस को भी एनालिस किया जाता है नेक्स्ट इज फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल साइंस फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं इसमें ह्यूमन के स्केलेटल को एनालिसिस किया जाता है किसी भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम हार्ट टिश्यू को भी एनालाइज करते हैं जैसे कि बो नेक्स्ट फिफ्थ इज फॉरेंसिक इंजीनियरिंग फॉरेंसिक इंजीनियर ऐसे इंजीनियर होते हैं जो स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल डिवाइस स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट की जो प्रॉपर वर्क ना करता हो या फिर जैसा डिजाइन किया गया हो वैसे वर्क ना करता हो फॉरेंसिक इंजीनियर आल्सो प्रोवाइड रिटर्न और ओरल टेस्टिमनी रिगार्डिंग देयर फाइंडिंग इन लीगल प्रोसीडिंग लीगल प्रोसीडिंग के लिए फॉरेंसिक इंजीनियरिंग ओरल और रिटर्न टेस्टिमनी भी प्रोवाइड करता है और फॉरेंसिक इंजीनियर आस्क सम क्वेश्चन जैसे कि How did an accident or structural failure occur? Where did the parties involved responsible? If so, then how were they responsible? Any mechanical object are involved in the crime scene or not? Next, sixth is forensic entomology. Forensic entomology में हम study करते हैं orthopods की especially insects की Forensic entomology में insects का identification किया जाता है जिसकी help से हमें time and place of death determine करना easy हो जाता है Seven तीस फॉरेंसिक पोलीग्राफ फॉरेंसिक पोलीग्राफ एक लाइ डिटेक्टर टेक्निक होती है इसमें कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग सिस्टम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी भी ह्यूमन के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं उससे ये पता चलता है कि उस पर्सन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं इसमें मेनली तीन चीज़ें मेजर की जाती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर रेस्पिरेशन रेट और स्किन कंडक्टिविटी भी मेजर किया जाता है इन सभी की हेल्प से हमें पता चलता है कि वो पर्सन कितना सच बता रहा है और इस 
जिसके हेल्प से हमें विक्टिम को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है एट इज फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है इसमें क्राइम सीन से मिले एविडेंस की फर्स्ट फोटोग्राफी की जाती है देन उस एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है फिर लेबोरेटरी में उस एविडेंस का एग्जामिनेशन किया जाता है एविडेंस लाइफ फूड प्रिंट टूल मार्क्स टायर इम्प्रेशन एट्सेट्रा जो भी एविडेंस कलेक्शन यूनिट के ऑफिसर्स होते हैं वो कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रूफ करते हैं नाइन्थ इज फॉरेंसिक फोटोग्राफी फॉरेंसिक फोटोग्राफी को क्राइम सीन फोटोग्राफी भी बोला जाता है फॉरेंसिक फोटोग्राफी में क्राइम सीन पर मिले जो भी फिजिकल एविडेंस होते हैं उनकी फोटोग्राफी की जाती है ताकि वो फोटोज परमानेंट रिकॉर्ड में हेल्प कर सके फॉरेंसिक फोटोग्राफी इसलिए भी की जाती है ताकि बाद में कोई भी पर्सन एविडेंस को रिमूव ना कर सके टेंथ इज मोबाइल फॉरेंसिक मोबाइल फॉरेंसिक एक ब्रांच है डिजिटल फॉरेंसिक की इसमें डिजिटल एविडेंस की रिकवरी की जाती है मोबाइल के डाटा से ये सब चीज़ें साउंड फॉरेंसिक और मोबाइल फॉरेंसिक में आती है मोबाइल डिवाइस का यूज़ हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं जैसे कि फोटोज कॉन्टेक्ट नोट्स एस कैलेंडर एट्सेट्रा ये सभी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करते हैं इलेवेंथ इज फॉरेंसिक मेडिसिन फॉरेंसिक मेडिसिन में मेडिकल नॉलेज का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इसमें क्राइम सीन पर मिले मेडिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं ट्वेल्थ इज कंप्यूटर फॉरेंसिक और साइबर फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक भी डिजिटल फॉरेंसिक की ही ब्रांच है इसमें जो भी एविडेंस कंप्यूटर से मिलते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें उस कंप्यूटर को साइन बैकग्राउंड के साथ फॉरेंसिक स्ट्रीम में कम्बाइन कर दिया जाता है इसमें जो भी पर्सन होता है वो ऑनली कंप्यूटर रिलेटेड एविडेंस को कलेक्ट करते हैं प्रिजर्व करते हैं देन एनालिसिस का प्रोसेस की जाती है ये लोग कंप्यूटर के नेटवर्क की डीप स्टडी करते हैं जिसकी हेल्प से क्रिमिनल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है थर्टीन इज फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ डेंटल साइंस इसमें डेंटल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे बाइक मार्क या ऐसे एविडेंस जो टीथ से फॉर्म हुए हो उसकी हेल्प से हम पर्सन की अप्रोक्स इज डिटरमाइन कर सकते हैं फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी में सब स्पेशलिस्ट होते हैं डेंटिस्ट में इसमें मेनली ये पता किया जाता है कि वो डिसीज पर्सन ना हो फोर्टीन इज फॉरेंसिक पैथोलॉजी फॉरेंसिक पैथोलॉजी में मेनली फोकस किया जाता है कॉज ऑफ डेथ पर इसमें बाय एग्जामिनर कार्पस के थ्रू मेडिकल एग्जामिनर पोस्टमार्टम भी करते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट सबसे पहले क्राइम सीन पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेक्निक यूज करते हैं तो अगर कभी भी किसी भी पर्सन को जस्टिस दिलाना हो तो ये इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल लॉ केस और सिविल लॉ केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिफ्टीन इज फॉरेंसिक बेलास्टिक फॉरेंसिक बेलास्टिक में एग्जामिनेशन किया जाता है क्राइम सीन से मिले फायराम रिलेटेड एविडेंस का और इसमें प्रोजेक्टाइल के बिहेवियर और उसके इफेक्ट का भी एग्जामिनेशन करते हैं इसमें एक्सप्लोजिव डिवाइस का भी एग्जामिनेशन किया जाता है फॉरेंसिक बेलास्टिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बुलेट्स को दूसरी बुलेट्स के साथ कंपेयर करते हैं और भी ऐसे एविडेंस जो क्राइम सीन पर मिले हो और बेलास्टिक में आते हो उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है सिक्सटीन इज फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर हैंड और टाइप की स्टडी करते हैं फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर का काम होता है किसी भी पेपर या इंक को एनालिसिस करना इसमें इंटेंडेड राइटिंग का भी एग्जामिनेशन किया जाता है इसमें बर्न डॉक्यूमेंट और चार्ट डॉक्यूमेंट का भी एग्जामिनेशन हम करते हैं सेवनटीन इज फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन इसमें मेनली ऐसे एविडेंस को रखा जाता है जो कि फिंगरप्रिंट से फॉर्म हुए हो जिसकी हेल्प से हमें क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है इसमें स्किन की रीजेस का एग्जामिनेशन किया जाता है जैसे कि फिंगर की रीजेस पाम की रीजेस टोस की रीजेस और हमारे पैर के सोल की रीजेस और दूसरे मार्क्स का भी एग्जामिनेशन करते हैं इसमें मेनली फोकस किया जाता है फिंगरप्रिंट और फिंगर मार्क्स पर एटीन तीस फॉरेंसिक ऑडियो एंड वीडियो ऑडियो एंड वीडियो फॉरेंसिक में एनालिसिस और इवेल्यूशन किया जाता है किसी भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स का जो कि कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज़ किया जाता है बट मोस्टली क्राइम्स में हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है इसलिए ये एज ए एविडेंस ऑथेंटिक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एज यू ऑल नो दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो सो इट्स टाइम टू चेक हाउ मच यू हैव लर्न एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कम अंडर द ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस ऑप्शन ए फॉरेंसिक बायोलॉजी ऑप्शन बी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ऑप्शन सी फॉरेंसिक डायटामोलॉजी ऑप्शन डी नन ऑफ द डू पोस्ट यूर करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो As you all know in the previous uploaded video the topic is introduction to forensic science instrument and its uses in that question is analytical method is also known as the correct answer is C instrumental method we have also given the answer of this question in the description box thank you for watching this video if you have any doubt regarding branches of forensic science please comment in the comment section below 
एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल